，咱们走吧。<笑>关着门吗？开门，陈哲！开门，开门，开门！你回去一下，你先躲躲。你让我躲吗？屋里藏着什么人啊你？哎，告诉你啊，你，你手机在我手里，你要想拿走的话，赶紧把门给我打开。开门！思远，思远，思远，我爸打电话了。开门，开门！你喊了，我爸打电话，我我接电话去。就在这儿接。怎么有男的声音啊？你你们是不是去小哲家了啊？没事，爸，我们都挺好的。哎呀，我一时半会儿跟你说不清楚，我先挂了啊，爸，我我特别好，好，拜拜。陈哲，你不开门是吧？我明天就去你公司揭露你的丑恶行为，正好你老板也在这儿，他能替我作证，是吧，老板？对，随便接话。听见没有？识相的开门。小龙虾，小龙虾，你不是想吃我爸炒的小龙虾吗？我爸炒小龙虾靠着，你想辣的，别提酒，别走吧，好好吃，快走吧。你们回来了。哎哎，正好啊，大家都在这儿，大家好好看看啊，记住这房间里的男人，把自己的正牌女友给甩了，在外面找了小三儿，让人家足足等了他二十年，二十年呀，一个女人的青春全部都毁了。开门。哎呀，你们这，人家这报警，非法闯入，你知道吗？了啊。走啊！你再不看到我们就没法闯出来，你信不信，陈哥？闹够了吗？干嘛不开门啊？藏人了。想打扰你，今天晚上事情其实很简单。思雨原本是想跟你谈谈，就在电话里面谈谈。没呀，结果你不用跟他解释。陈哲，是我要来找你的，有什么话你跟我说。你给他俩带的路啊，都跟你说了，今天是思雨要过来跟你谈话的，你老盯着林林养凤什么意思？包总，现在是下班时间，这是我家。你跑过来闹，你不觉得有失身份吗？今儿我这身份就是啊，怎么着啊啊！我跟你说，我今天就以林美雅好朋友的身份过来的啊。那我作为员工的身份提醒你一下，你要是有这闲工夫，你为什么不好好想想那四场秀怎么弄？<笑>那就用不着你操心了啊，思雨，你有什么问题赶紧问他，我懒得听那混蛋子的废话。我告诉你，陈哲。你丢在楼下的手机，我帮你捡回来了。那么，请你告诉我，究竟是什么原因让你像丢一个手机一样把林美雅给丢掉了？思雨，说得着吗？啊，这是我跟林美雅之间的私事，私事你听得懂吗？林美雅，我跟你说清楚了没有？我跟你说清楚了没有？喊他妈！你跟我说清楚了，说清楚怎么了？说清楚就有理了？你至于那么生气吗？你，至于让我来你家就那么生气吗？我告诉你，陈哲，这破天，我林美。走，不走。我告诉你，陈哲，你别以为林美
呀，善良你就可以随便欺负他。怎么前一天他在法国的时候，你还爱着他死去活来的，第二天你就要跟他分手了？你别告诉我一天的功夫你就烦了，我就想知道真相。什么真相？什么叫真相啊？我今天爱他了，我明天就可以不爱他。怎么着？你谈过恋爱吗？你有公式，你能算出来啊？你能不能好好说话啊？你别拦我刹车！我告诉你，我怀疑你早就出轨了，而且你脚踏两只船，直到六米亚回来之后，你才露出你的狐狸尾巴。你怀疑我？你怀疑我？你就能跑到我家来闹什么？你有证据吗？证据呢？你要证据是吧？哥们，姓陈的说要证据。怎么办啊？能怎么办？找呗。好嘞。哎哎哎！叫警方，这是我们家。哎，叫我报警吗？哎，陈家，陈家，陈家，陈家，马上报警。陈家，陈家，你不能放！陈家他不是故意的，他们真的没有恶意。报警，这事就大了。陈家，陈家，你真的不能放！放嘴！就是老天爷眷顾你。好了，思雨，别生气了。陈哲，今天的事情是我不对，对不起啊，我跟你道歉。咱们商量一下，能不能别把这件事情闹大？大家毕竟是一个公司的，抬头不见还得低头见呢。你就看在咱们都认识那么多年了，算了吧。林妹啊，你是不是脑子被磕傻了啊？你给这种人道歉，是他先碰的你好不好啊？啊？好了。哎，土豆啊，你叫的车什么时候到啊？马上就到了，叔。少爷，你们还在黄华国际吗？什么黄华国际啊，林老先生，我是吴警官，您女儿现在就在派出所呢。在派出所、啊？对，民事纠纷动手了，正在调解呢。你赶紧过来吧。啊，好好，我马上过去，马上过去啊。哎，土豆啊，你知道这到底什么时候到啊？到了，到了，小吃街门口呢。你你你绕过去啊，绕过去啊。你们俩这次的性质跟上次可是不一样，欧阳，上次你可是见义勇为，这次你可是酒后闹事啊。上次，什么上次？说说吧，你们打算是公了啊，还是私了啊？私了，吴警官，我们要私了。那得看看受害者的意愿，你说对吧？嗯。吴警官，林美雅才是受害者。是他先动手打了他，他脑子没了肿啊
。警长同志，您刚才说的公了和私了分别都是怎么一个处理方法？私了呢，就是你们双方商量一下，协商出一个赔偿金额；这公了呢，那就先验伤吧，看看伤势如何，轻伤以上就不判了。那一般能判几年呢？你是不是还没完了？你信不信我接着揍你啊！干嘛呢？干嘛呢？这儿派出所，都冷静点。小张，把他带到隔壁房间，冷静冷静。吴警官，你不能把欧阳带走。你要是把他带走了，他怎么调解呀？怎么调解？你看他什么态度啊？我看今天是解决不了了。那您把我也带走吧。那你们都去了，算我一个。这事儿也凑热闹啊！小张，把他们仨一块带过去。冷静一下，走吧。那个陈哲什么情况？伤得严重不严重？我听负责的民警说。他脸部受伤，这个有点麻烦。如果符合人体轻伤鉴定标准的话，就够判了。当然，前提是如果陈经理坚持要走法律程序的话。妈呀，这是我第一次进局子哎！妈呀，刚才那个警察说上次也是你们俩。欧阳还见义勇为，他怎么见义勇为了？就是我莫名其妙被绑架了。你被绑架了？你怎么不跟我说呀？欧阳他怎么救的你？哎呀，好了，思雨，这件事儿等回头有时间了，我慢慢跟你说。说你们俩可真行啊！一个因为第一次进了派出所，兴奋的不得了；一个就像没事人一样。是不是只有我一个人在担心，陈哲他到底选择了公了还是私了？啊，万一陈哲真的选择做法律程序怎么办？他不了坐牢呗，正好可以去一个远离纷争、没人打扰的地方，我求之不得呢。周思雨。刚才说的情况都属实吧？同志，啊，民警同志您好，我叫欧长林，欧阳的父亲。民警同志，如果是欧阳的错，他该负什么责任就负什么，该怎么处理就怎么处理。哎，董事长，我是欧市的员工，我要为欧市的发展考虑。这件事儿，我觉得如果传出去，会对欧氏有不好的影响，所以我觉得我们还是大实话小，小实话无吧。欧总跟我之前有些误会，我回去跟他解释一下就好。警察同志，我选择私了。民警同志，你看这样行不行？我们可不可以先带他到医院做个检查？将来要是有什么后遗症，我们会负责到底的。没问题。先带他去医院做个全面检查。
林叔叔，都是我的错。我在法国一听说梅雅跟陈哲分手了，我就憋着一股气，奔着要找陈哲谈一谈的目的，我就回来了。我一见到梅雅，一高兴就多喝了两杯。我们谈到陈哲，我一生气就跑去找他了。梅雅她是拼命拦我，可是也没拦得住。真是抱歉，林叔叔，第一次见面就给您留下了这么不好的印象，真是对不起。人没事就好，人没事就好啊。这事怎么能怪你呢？要说呀，梅雅能有你这么一个朋友，能够为她出面，能为打抱不平，叔叔应该谢谢你才对呀、啊。啊，对了，欧阳打陈哲也绝对不是故意的，是陈哲先动手推梅雅的，梅雅的头撞到了桌角上，当时就鼓了一大包。哎，这要紧吗？哎呀，爸，哎呀，没事，爸，我这不是好好的吗？没有思雨说的那么严重，他太夸张了。你别担心，没事就好。好，那咱们回家吧。好，咱们走吧。哎，你真的不打算追究欧阳的责任？本来呢是想追究的，但是仔细想想，他毕竟是你亲弟弟。再说了，你爸都来了，那我不如做个顺水人情，给你爸个面子。而且啊，如果能用这点小伤让你爸记住我，我觉得也挺顺的。哎，你看，咱们这两周年过成这个样子，乱七八糟。不过一个啊，疼吧？没事。那今天就委屈你跟我挤在我的这个小房子里了。我从小就幻想有一个姐姐或者妹妹，然后挤在一间小卧室里，就像这样的小卧室，然后再摆一张上下铺。好，那就随时欢迎你来我家跟我当姐妹，我明天就去买个上下铺，怎么样？真的吗？真的吗？真的吗？真的可以吗？当然可以了。哎，思雨，你这趟回来为什么不跟你爸说呀？嫌麻烦哦，我要先回来见你嘛。那你没有行李吗？放酒店了。哎，先不提我的事儿了。我没想到陈哲还真没追究了，早知道就应该让欧阳再打他个三百遍。你可千万别再吓我了，还打三百遍，我刚才都要吓死了。幸亏陈哲他不追究，你说他万一真的要追究，这可怎么办呀？哎，对了，梅雅，我一直想问你个问题，你跟欧阳。进展到哪一步了？什么进展到哪一步？就是上司和下属之外，你们俩有没有更进一步的发展？没有更进一步的发展。我们俩就是最单纯的工作关系。还有，换句话说，如果有一天我辞职了呢，我跟欧阳就没有任何关系。是吗？我看没那么简单吧，就算是上司为下属出头，也不至于做到这种地步吧？你看他把陈哲给打的哟，还有，他看着你受伤之后那表情、那眼神，我看可不像是普通朋友之间的关心。哎呀，思雨，那真的是你想的太多了。他为我出头呢，是因为我在工作上帮他解决了一个大难题。他本来今天就是要打算请我吃饭的。话再说回来。要不是我们帮他抵挡林微微，他才不会让我做他的秘书呢。我也压根就不屑当他的秘书，我是掉进了一个圈套，这么大一个，嘣就掉进去了。哈哈哈哈哈！笑什么呀？没什么，没什么。哎，妹呀，你之前跟我说你被绑架的事儿，到底怎么回事啊？你赶紧给我说说。哎呀，这说来就话长了，你准备好听了吗？
，全世界最乌龙的事情被我碰到了。你听说过绑错人吗？绑错人，我就被人绑错了。不然我每天这么听话，谁来绑架我呀？我那天啊，本来在地库里面要去等陈哲的，陈哲这段我就跳过，我不太想讲他。反正就有一天，我就不断下，就不知道怎么被一个人拽到车上，然后就就被人这么揪着头发，你知道吗？姐，你找我啊？你把陈哲打了？这事你也知道了？你有没有搞清楚你自己是什么身份？你随随便便打一架，你知不知道有多少人要替你擦屁股？事情要是传出去，对公司有多大的影响？你考没考虑过？又是因为那个林美雅？不是，那是什么？这是我的私事，你就用不着知道了吗？欧阳，我告诉你，我会一直盯着林美雅那个祸害。她要是再出一点错，我立刻把她赶出公司。听清楚了吗？我已经说过了，这件事跟林美雅没关系。那陈哲他就该打。陈哲是我的人，你打他就是在打我。是我的人。从现在开始，如果有人再敢打他的主意，也别怪我不客气。好，策划案具体方案出来了吗？如果你不行的话，趁早说，我换人。出来了。十五分钟后会议室开会，有问题吗？没问题。我们完全可以把彩妆的发布融入到泳装、童装还有内衣的展示环节当中去。公司以往的彩妆发布活动，大多都是配合的高级定制的奢华服装来进行的。虽然突出了展示效果，但是有两点劣势。第一。就是定制服装的周期和成本都非常高。第二，我们的化妆品是卖给大众消费者的，高级定制的奢华服装与妆容只会与消费者产生距离感。所以，我认为在这次的秀里 ，model 的妆容更应该突出亲和力、功能性和便捷性。关于这次的策划案，我要具体说明一下。方案的主体跟创意都是由林美雅独立完成的，希望大家给她掌声。好，那就先按照这个方案进行。但是我提醒你，目前的一切都停留在纸上谈兵的阶段，下面的执行才是最重要的，明白吗？明白。散会吧。
看见没有？我姐刚才脸都绿了。来，庆祝一下，庆祝一下。我觉得我们还是不要太得意忘形了。你姐说的对，接下来的具体执行才是最重要的。你看我了吗？谢谢你啊，合作愉快。你突然这么正经，我好不适应啊。我本来就是个正经的人嘛。合作愉快。啊啊！你你你怎么了？出不去了啊！你抓吧你，我去干活。哎哎。惊喜，你怎么不搭理我？你昨天晚上在哪儿住的？爸，你怎么知道的？我不光知道你的飞机几点落的地，我还知道你昨天晚上跟谁一起吃的饭。好啊，我再三叮嘱王经理，千万不要告诉你。早知道就不去你的会所吃饭。你别误会人家王经理，到现在他还帮你保密呢。可架不住你老爸眼线多呀！啊，好啦，我老爸最厉害了，小女子甘拜下风。哎呀，哎，思雨啊，你是怎么认识欧阳的？爸，您认识欧阳啊？欧阳我不认识。可我认识他爸，欧氏集团董事长欧长林。那您跟欧家熟吗？你问这个干嘛呀？因为梅雅现在在给欧阳做秘书，所以我要侧面打听一下他的家世。原生家庭对一个人的性格以及修养起到很决定性的作用。哎，那你觉得欧阳这个人怎么样？他这人特有意思，说话办事儿看起来吊儿郎当的，其实挺男人的，有担当。是吗？嗯。哎呀，能让我女儿这么夸赞的男孩，我还是头一次见。爸，人家是帮梅雅观察的，您别误会。我知道林梅雅是你最好的朋友。这样，什么时候把她请到家里来，一起吃个饭，我也好当面谢谢她在法国对你的照顾。顺便把欧阳也请上啊！欧阳，就算了吧，人家愿不愿意来还不一定呢。那个，我去把行李收拾一下。
。先生，请问您有什么事吗？不好意思，哎，我想打听一下，咱们单位那个研发研研发部的产品研发部吗？哦，就是那个搞化验研制产品的地方。我想您可能是搞错了。我们集团的产品研发部设在苏州，不在这里。这，这怎么可能啊？我女儿就在这上班，来了有段时间了。您的女儿叫什么名字呢？我帮您查一下。哦，叫林美雅。林美雅她不在研发部，她是我们集团欧总的行政助理。这，什么是行政助理啊？简单来说就是秘书。是哪个欧总啊？就是欧阳，小欧总啊。他们俩现在外出，不在公司。嗯。这私家待选的场馆我都挺满意。那你觉得哪家最好？各有千秋，很难决定。这得把这四个地方的布展成本全都算出来，才能做取舍。嗯，看来今天又走不了了。你今天又要加班啊？我跟你说，我现在浑身上下就跟上紧了发条一样，让我闲下来我就浑身难受。行啊，你欧总，摇身一变，有为上进青年，是谁给你的魔法棒？别卡定，来杯欧萨。嗯，变身，赶紧的，咖啡去。三个，重新恭喜了。怎么就得重新洗了？怎么就得重新洗了？这所有的盘子都是我一个一个认认真真洗的。你故意的吧？你找事儿是不是？你的意思是我没事闲的是吗？告诉你，我很忙，赶快给我洗，不然我就扣你三个盘子钱。凭什么呀？我又没摔碎。我告诉你，你给我等着。等我自由的那一天，我立刻让我哥把你给开除了。等你自由那天，怎么开都行，不急。现在赶快给我洗了。小雅。回家了？哎，没有，我还在公司呢。今天又得晚回去了。这怎么又晚了呀？哎呀，大公司不都这样吗？没事就得加班。再说了，人家加班还给加班费呢。怎么哎，爸，我先不跟你说了，领导叫我，我去跟你说一声，你别担心我啊。啊，挂了。哎，这。林明雅不在产品研发部。他是我们集团欧总的行政助理。什么是行政助理啊？简单来说就是秘书。叔，有有。叔，我看看，我看看。不用不用。我看看，我看看。快快，这不中，这不中。咱去黎东那儿看看，他家估计有药。走走走。哎呦，哎呀，没事，别动别动。哎呀，没事。黎东，二位，你要的多少鸡丁？请慢用啊，李东，哟，哎呦，林叔怎么回事？林叔，俺叔的胳膊烫着了，怎么烫成这样啊？是，被油崩着了。我说，你这儿有药没有啊？有有有，小刘，小刘，马上拿一件消毒涂的毛巾，还有冰块啊，消了毒的毛巾啊，快点。您这是被油给泼上了，林叔。头头，你赶紧回去吧，店里不没人招呼，快快去去去。不中啊，没事儿，没事，我在这儿呢，快去找我生意去。李东，拜托你了啊。放心吧，放心吧，快过去。给我找一块消过毒的毛巾，这毛巾干什么？这是那老林手给烫的，看着挺严重的。哎，哪个老林？就林家大排档的老板林志国，林美雅他爸，可不就是吗？哎呀，没事啊，我刚才都擦了酱油了，一回头把这泡挑开就没事了。可千万不能挑泡，我啊一会儿用冰块给您敷一下，抹上烫伤膏看一看，不行还得去医院。来，给我。就伤这么多。行，没关系，没事，没事，对吧？啊，这烫伤了，可千万不能挑泡，第一时间得用冰块敷，要不然真得感染了。看什么看？刷你的盘子。等会儿，等会
二声。什么味儿啊？这么香！哼哼，我就知道你得顺着味儿下来。锅里焖带鱼呢，一会儿就吃饭了啊！焖带鱼，馋死我了都！没眼没眼，干嘛呢？你等着，我一会儿给你送宵夜去。哎，思雨，思雨，我要吃那个小江南的醋扒阳春面，还有虾饺油淋仔鸡啊！谢谢了啊。哎，你干什么去？啊？不吃鱼了？吃，一会儿我打包。我说你这人真行，哎，你真不客气啊！趁我朋友来给我送饭，有你什么事啊？啊。他刚明明说是过来给咱们送宵夜的啊！啊，吃货！李多，来。怎么了，林叔？是不是因为受伤，怕影响到店里的生意啊？头头跟我这么多年了，就算没噱头，我全部都试着这个手艺，学个。五成六成还是有的，店交给他呀，不用担心。那，是因为林美雅的事情吗？李多，你说欧阳这孩子怎么样啊？欧阳，林叔的意思是说。欧阳和美雅之间会有什么事儿吗？小雅这孩子呀，从小特别的听话，任何事情都不瞒我。可这次啊，他去欧氏集团工作，说是去什么产品研发部，结果后来我才知道，欧氏集团的产品研发部根本就没在本市，他也没去什么产品研发部，而是，而是给。欧阳去做秘书去了。之前我就劝过他，少跟那个欧阳接触，陈哲他会误解的。结果他不听啊。好好在一起的两个孩子呀、啊，二十年的感情，说分手就分手啊。现在还天天晚上加班，这不，今天晚上又给我打了个电话，说又要加班。我是担心他跟欧阳。我我知道，你跟欧阳是好朋友。其实我也不是说欧阳这小伙子不好，我这不是担心美雅吗？你说，你的意思我明白。欧氏集团的研发部啊，确实不在本市。所以梅雅没有去，他留了下来。我相信最主要的原因，是想陪在您的身边，所以他决定留在欧阳的身边给他当秘书。不告诉您，是怕您过分的担心吗？据我所知啊，这段时间他们手里有一个策划案，这个策划案比较重要，所以他们的压力非常大。既然他们说现在在加班，就一定是在工作。绝对不会有其他的事情，这一点，叔叔您就不要担心了。至于说到欧阳，你别看他平时不太靠谱，但是他呀，做事做人还是有自己独特的原则性的。小雅跟小周分手，的确是挺可惜的。当然，这事儿我也阻挠不了。我
我就是希望小雅呀，将来能够找一个踏踏实实的人，踏踏实实过好他们的小日子，不求大富大贵，只求的平安快乐。可是你看现在，我是怕他跟欧阳这小子不清不楚的，男女之间天天待在一起，怕日久生情啊。万一他们之间要是发生什么，我这都不敢不敢想啊。诸位，平安快乐和大富大贵这两者，有的时候并不冲突啊。梅雅是您的女儿，现在的林梅雅已经是个成年人了，做任何事情她会有自己的判断和自己的抉择。作为爸爸，我觉得您应该充分的相信她。说到欧阳。可能您对他的了解只是停留在网络上那些花边新闻而已，觉得不太靠谱。但是作为他多年的好朋友，我客观的评价他，在感情上，欧阳是一个非常专一的人。还有，陈哲和林美雅的分开，我敢确定，绝对不是因为欧阳，更不是林美雅的错，应该是陈哲的错。所以在这件事情上，美雅是受害者。在这么关键的时候，你说，作为爸爸，你应该多理解他，多关心他，应该帮助他，让他赶快从这段失败的感情中走出来。所以我觉得，现在让他工作，反倒是一件好事情。让他的注意力分散分散，不去想那些不开心的东西，没准状态会更好一些。我都到家了，你还跟着我干嘛呀？黎东吩咐过了，让我必须看到你进门才可以离开。那你看着吧。胃口不好，还是在担心发布会的事儿。哎，没想到他真的拿了一个方案出来。这事怪我没有考虑周全，但是没关系，具体操作的时候才是关键。啊，你那个前女友。林美雅，她到底是个什么样的人？怎么突然问这个呢？欧阳从来没有因为任何一个女人跟我那么大动干戈过。林美雅不简单，她到底是个什么样的女人？我真的很好奇。咱们先不说这个了啊！眼下最重要的还是发布会。一旦欧阳成功的把发布会开起来了，你爸就有理由。让他顺理成章的进入董事会，到时候你的局面就更被动了。但是你放心，我不会让他成功的。
you are so bad, girl. Woo! I'm bad, oh, you're not good enough. You're the only one in the world. No.好的你要是没听清楚我可以再告诉你一遍我为什么没手机没必要跟你解释吧什么意思啊我不会的如果再让我听说你欺负林美雅，我会让我爸随时拿你们家的生意开刀。黎薇薇，你给我听好了，人外有人，天外有天，并不是有钱就可以为所欲为，有钱没什么了不起的。再见。我记住你，你这个贱人，给我等着！总有一天，我让你和林美雅都吃不了兜着兜。你怎么样啊<笑> 
。你慢点，没吃过饭啊！饿死我了，我去。没事吧？没事没事，没撒出来就行。你手腕怎么了？饿了，饿我连饭盒都抓不住。饿了你还不赶紧吃饭？快走。思雨，你怎么那么晚才上来呀、啊？是不是这地儿不好找啊？没有，我刚碰到个人，所以耽误点时间。你猜谁吧？谁啊？李威，威。真的啊？三下五除二把他定住了。牛啊！啊？中间就跟个活泥就是似的，你怎么盯着他？你请我吃饭，我就告诉你。我们绝了。嗯，好客。你手腕怎么了？是不是上次打陈哲受伤了？开什么玩笑？我能受伤？志远，他说的对，你不知道啊。欧阳有一个本事，特别没有挨打。怎么打都打不死，哎，吃饭堵不住你嘴是不是？啊，好了好了，你们俩别闹了。哎，我真觉得你应该去医院看一下，拍个片子好安心。没事，这不是扭着了啊？过几天就好了，我有经验。那可不行，我上次就戳到过脚，一开始觉得没什么事儿，后来越来越肿，到了医院，医生告诉我，我要是早点去，就不会发生到这种情况了。伤筋动骨一百天。你们俩工作正是关键环节，万一关键时刻掉链子了怎么办啊？你不是还有打拳吗？拿着拳头招，咱先吃饭行不行？吃完饭咱就奔医院，啊软组织挫伤，严重吗？不严重，轻微的。一般情况下，静养一到两个月就会恢复了。不用这么长时间吧？因为你这是手腕处，容易活动的部位，所以我建议你上一个固定支架，这样会好的快一点。就这么点小伤，还上个固定支架，有这个必要吗？有。这样好得快，对啊，你觉得踏踏实实当你的病人，好好养病。欧阳，工作方面呢，你就不要担心了，林秘书我会替你分担的。你们俩真应该凑一对说相声去。真的吗？我不会这么觉得。我说思雨，你刚才去公司给我们送了那么多吃的，你还没吃饱，还能吃得下去啊？欧阳，这个女孩子呢，你真的是太不了解了。天有多大，我们女孩的胃就有多大，是不是思雨？是。其实呢，我是不想回家，回家自己一个人太闷了。我是想和美雅，和你，多待一会儿。第二呢，我是想尝尝美雅在法国总念叨的烤串、拉面，还有他爸做的小龙虾。现在呢，烤串和拉面我吃到了。我什么时候才能吃到你爸做的小龙虾？随时都可以，只要你的胃真的跟天那么大，我现在就可以带你回家，让我爸吃小龙虾给你吃。就这么愉快的决定了，今晚去你家，完美。你们俩真把我当摆设了，干杯也不带着我。还有啊，你们俩真行，我就这么点小伤把我弄成这样。这要去公司见那些同事，我怎么见人啊？这得多傻呀！傻吗？傻。马上就让你不傻。飘。把你的胳膊拿过来。干嘛？你快点儿！你冷静点，别冲动啊！快把你的胳膊拿过来！听着啊！别动！你就怕啥？你别画了，行不行？你来，什么呀是？举高点，举高点
，没牙，这，这，怎么样，欧阳？现在是不是不傻了？林美雅，徐思雨，到此一游。得，为了我这可爱的胳膊，为了你们俩在我这胳膊上一游，咱们仨干一杯吧！啊，来，干杯！欧阳，过来。爸，你还没睡啊？又在外面惹什么事儿了？不是没惹事儿，就不小心扭了一下，没事儿。过两天就好了，欧阳啊！现在是什么时候？是你负责的项目最关键的时候。可是你呢，整天跑到外头去打仗惹事儿。我原本以为啊，你长进了，结果呢，你还是烂泥扶不上墙啊你！是我是烂泥，我是扶不上墙，那你直接让我烂在地里算了。你说什么？你再说一遍。再说一遍。我累了，我去睡觉了，明早点休息。这么晚了，让你老爸给我做小龙虾，是不是不太合适啊？都走到家门口了，你还跟我客气什么呀？今儿高兴，喝一杯呗。你还喝？我可不敢让你再喝酒。别<笑>！哎呀！小黎叔，你怎么会在我们家？你爸喝多了，刚给他送回来，这不给他做碗新酒汤。哎呀，思雨，你先在这坐会儿啊，我去看看我爸。嗯，好。听着呼噜声，一时半会儿是叫不醒了。酸辣汤做好了，你爸睡着了。小丽说：“我爸他胳膊怎么了？”啊，在大排档炒菜的时候不小心让油给烫伤了，我已经给他包扎过了，放心吧。那严重吗？不太严重，别担心。我爸也真是的，你说他手都烫伤。我爸已经睡着了，你惦记的小龙虾今天晚上是吃不上了。没关系，我们下次再吃吧。啊，爸爸睡着了
，你俩有口福尝尝我的醒酒酸辣汤了。夏丽叔，嗯，谢谢你，谢谢你把我爸送回来，还给他做醒酒汤。虽然他没口福喝不上。怎么说我有点不好意思，不过今天也怪我，一时高兴没搂住他，让他多喝了点，下次我注意。哦，对了，夏丽叔，我忘记给你介绍了。哎、嗯，你好，我叫徐思雨，是美雅在法国的同学，室友间最好的朋友。你好，李东。你就是李薇薇的哥哥啊？哦，你认识我们家薇薇啊？通过美雅认识的，今天刚好还碰见了，很愉快的聊了几句。思雨，你快点尝尝小丽叔的手艺啊！好。小丽叔，我爸今天为什么要喝这么多酒啊？他有没有跟你说什么呀？我爸最近老是奇奇怪怪的，老是看起来心事重重的，我问他他也不跟我说。其实也没什么事儿，正好你爸今天不小心烫伤，我给他抹了药。我估计你爸可能就是觉得自己年纪越来越大了，怕你们家店里的生意没人照顾，怕砸了你们家的招牌，可能心里觉得有点堵得慌呗。应该没有什么其他的事情。不过你这个当女儿的，等忙完这段时间，应该好好陪陪他了。OK？ 嗯，我会的。好了，你们先聊，我先走了。醒来的时候给他泡一杯蜂蜜水。知道了。思雨是吧？嗯，再见，再见。哎，啊，你看什么？那小黎叔不仅长得帅，厨艺还很棒。那是。嗯哼。思雨。说这个世界是不是很奇妙？刚才你还说想喝一杯呢，这酒没喝上，酸辣汤先来了，这一下一步到位了。